നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള ട്രൂ ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടു പാർട്സ് ഓഫ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എ ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് നെയിം എ ആൻഡ് ബി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡു ദേ ഡിഫർ ഇൻ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ എ ഏതാണ് ബി ഏതാണ് നമ്മളോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് എ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് ആൻഡ് ബി ഏതാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഓക്കെ ആൻഡ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡിഫർ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് അത് രണ്ടും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇവിടെ ആൻസർ ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈസ് അബൌട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മീറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദ ഫുഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയർ ഫുഡിൻ്റെ ദഹനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഡൈജസ്റ്റ് ആയ ഫുഡിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചാണ് അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈസ് ബ്രോഡർ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതായത് കുറച്ചൊരു വീതി കൂടിയതാണ് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വീതി കൂടിയതാണ് ഈ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് മീറ്റർ ലോങ് ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനോ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് മിനറൽസ് ആൻഡ് സാൾട്ട് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഹിയർ അതായത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലെ മിനറൽസും സോൾട്ടൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചാണ് ഇനി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബി പാർട്ടാണിത് ഓക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഷോയിങ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് മിക്ക എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റിലത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏതായിരിക്കും ഡൈജഷൻ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ പിന്നെ അസിമിലേഷൻ അവസാനത്തത് എന്താണ് എസ്ക്രീഷൻ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഫുഡിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഡൈജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് സ്മോൾ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ സിമ്പിൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡയജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഡയജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാം പിന്നെ അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബ്ലഡിലൂടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അവസാനം എന്താണ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബോഡിയിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും അത് പുറം തള്ളുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ പാർട്സ് ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആർ ഗീവൺ ഇൻ പെയർസ് റൈറ്റ് കറക്റ്റ് പെയർസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ തന്ന കുറച്ച് പെയർസ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അതായത് സെക്കൻഡ് വണ്ണും ഫോർത്ത് വണ്ണും ഈസോഫാഗസിന് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈസോഫാഗസിലൂടെ ഫുഡ് പോകുമ്പുണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മിനറൽസും സാൾട്ടും ഒക്കെ തന്നെയാണ് ആര് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടും സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ തെറ്റാണ് അതുപോലെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ തെറ്റാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഈച്ച് ഓർഗൻ സീ ദ കമ്പോണൻസ് റീച്ചിങ് ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ഈച്ച് ഓർഗൻ ഇഫ് ദർ എനി
ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ ബി പാർട്ട് ചോദ്യമാണ് ഹൗ ഡു ദ യൂറിയ ആൻഡ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റീച്ച് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഈസ് എലിമിനേറ്റഡ് അതായത് ബ്ലഡിൽ എത്തുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും യൂറിയയും എങ്ങനെയാണ് പുറം തള്ളുന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും യൂറിയയും വലിയ ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ബോഡിയിൽ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് പുറത്തേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ യൂറിയ എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ യൂറിൻ നമ്മൾ യൂറിനിലൂടെയാണ് യൂറിയ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്ഹെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്താവുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സി പാർട്ടാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു സ്വെറ്റിംഗ് വിയർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ എക്സസ് വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട് ആർ എക്സ്പെൽഡ് ഓക്കെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറും സോൾട്ടും എന്താണ് പുറം തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോ ഇൻ ദ ഡെൻറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ അഡൽട്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ടേബ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാല് ടൈപ്പ് ടീത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പല്ലുകളെ കുറിച്ച് പഠി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അത് എത്ര എണ്ണാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതറിയാമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹിൻ്റ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടാണ് ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഹെൽപ്പ് ടു ബൈറ്റ് ആൻഡ് കട്ട് ഫുഡ് അതായത് കടിക്കാനും അതുപോലെ പൊട്ടിക്കാനും നമുക്ക് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഒരു പല്ലാണ് ഏതായിരുന്നു അത് ഇൻസൈസർ അല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അടിയിൽ നാലെണ്ണവും അതുപോലെ മുകളിൽ നാലെണ്ണവും ഉള്ള ഇൻസൈസർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് കനായൻ എന്ന് ടീത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇൻസൈസറിൻ്റെ തൊട്ടു ബാക്കിലുള്ളതാണ് എത്രയാണ് ഉണ്ട് നാല് ടീത്താണ് അതിലുള്ളത് ടോട്ടൽ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഹെൽപ്പ് ടു ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് സ്റ്റഫ് അല്ല കടിച്ച് കീറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന പല്ലാണ് കനായൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടാണ് പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ടു ച്യൂ ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് അതായത് ചവച്ചരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ആ ഒരു പല്ല് ഏതായിരുന്നു പ്രീ മൊളാറാണ് ഓക്കെ കനായിൻ്റെ തൊട്ടു ബാക്കിലുള്ളതാണ് പ്രീ മൊളാർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി പാർട്ടാണ് ഇനാമൽ ഈസ് ദ ഔട്ട് മോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ടീത്ത് ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇറ്റ് മേ ബി ഡീക്കേഡ് ഗീവ് ദ റീസൺ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഓക്കെ അതെന്താണ് ഒരു ഹാർഡസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഈ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും അത് എന്താവുന്നുണ്ട് ഡീക്കെ ആവുന്നുണ്ട് കേട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആണ് ദ ഇനാമൽ വിച്ച് ഈസ് കാൾസിംഗ് കമ്പോണൻറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇനാമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാൾസിംഗ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതൊരു ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇനാമൽ കേട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആസിഡ് കമ്പോണൻറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മിക്ക ഫുഡ് ഐറ്റത്തിലും ആസിഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പുളിപ്പുള്ള സംഭവത്തിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് ആസിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആസിഡും കൾസിൻ കമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഇനാമൽ കേട് വരിക ഡി കെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ തന്നെ സി പാർട്ടാണ് കനൈൻ ടീത്ത് ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ്ലീൻ അതായത് നമ്മളെ കനൈൻ ടീത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു നല്ല കടിച്ച് കീറി കഴിക്കുക അല്ലേ ടിയർ ഓഫ് ദ ഫുഡ് നല്ല കടിച്ച് കീറി കഴിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് കനൈൻ ടീത്തിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനമായിരിക്കും ഈ കാർണിവോറസ് അതായത് മാംസം കഴിക്കുന്ന ജീവികൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിക്കേ ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ അനലൈസ് ദ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഗീവൺ ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്
ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ദ അനലൈസ് ദ പിക്ചർ ഗീവൺ ബിലോ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് എ ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് നെയിം എ ബി സി ദ സബ്സ്റ്റൻസ് റിക്വേർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ആണ് എ ബി സിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ എ നമുക്ക് ക്ലോറോഫിൽ കൊടുക്കാം ബി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൊടുക്കാം സി വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഓൺ എർത്ത് ഡു യു എഗ്രി വിത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതാണ് എർത്തിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെയും നിലനിൽപ്പിന് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഒരു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത്യാവശ്യ ഘടകമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ നോക്കാം യെസ് ഐ എഗ്രി വിത്ത് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനോട് ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ദാറ്റ് പ്ലാൻസ് യൂസ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ടു ഓക്സിജൻ വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സൺലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫില്ലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ വാട്ടറും മിനറൽസും അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാൻസ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്സിജനും ഗ്ലൂക്കോസും എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായാലോ എന്താണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വി നോ ദാറ്റ് ഓൾ ഓർഗാനിസം നീഡ് ഓക്സിജൻ ടു സർവൈവ് ആൻഡ് പ്ലാൻസ് ആക്ട് ആസ് നാച്ചുറൽസ് എയർ ഫിൽറ്റർ ബൈ റിമൂവിങ് ഹാർഫുൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസുമായി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അത്ര ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാൻസ് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് ഇനി അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് അമീബ പ്രിപ്പയർ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇവിടെ അമീബൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ ഇൻറ്റേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വഴി നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തേതാണ് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് രണ്ടാമത്തത് ഡയജഷൻ മൂന്നാമത്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ നാലാമത്തത് എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസമാണ് അല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അത് ഫുഡ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫുഡ് സ്മോൾ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഡയജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോൾ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ അത് എക്സ്ക്രീഷൻ പുറം തള്ളപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ബി പാർട്ടാണ് വാട്ട് ഈസ് അസിമുലേഷൻ എന്താണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അസിമുലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ബിക്കം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫുഡ് കഴിച്ചു ആ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയി അതായത് സ്മോൾ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്തത് ബോഡിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടിലേക്കും ബ്ലഡുമായി എത്തിച്ചേർന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ ആൻഡ് നെയിം ദ പാർട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എ ആൻഡ് ബി മാർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലാബിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി വെക്കുക ഇവിടെ കിഡ്നി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ഏതാണ് യുറേറ്റർ ആണ് പിന്നെ ബി യൂറിനറി ബ്ലാഡറും ആണ് ഇനി ഇതിലുള്ള ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് കിഡ്നി ഇൻ എക്സ്പെല്ലിംഗ
ദിവസം കുടിക്കണം പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈജീൻ നല്ല വൃത്തിയിൽ എപ്പോഴും നടക്കാൻ നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സം പ്ലാൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഇവരെ രണ്ട് ടാബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എ ടേബിൾ എ ടേബിൾ ബി അതിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഉണ്ട് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കോളുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചോദിച്ചത് എക്സാം ഇൻ ദ ടു ടാബിൾ ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഇഫ് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുക പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റൊരു പ്ലാൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടേബിൾ എയിൽ വരുന്നത് ഓട്ടോട്രോപ്സിൽ വരുന്നതാണ് ജാക്ക് ഫ്രൂട്ട് ട്രീ പ്ലാവ് പിന്നെ മാംഗോ ട്രീ മാവ് ഗൂസ്ബെറി നെല്ലിമരം അല്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് ശരിയാണ് പിന്നെ പാരസൈറ്റിൽ ലൊറാൻതസ് ഇത്തുൽക്കണ്ണുണ്ട് പിന്നെ സാന്തൽവുഡ് ട്രീ ചന്ദനമരം പിന്നെ കസ്ക്യൂട്ട മുടില താളി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ടേബിൾ എ കറക്റ്റാണ് പിന്നെ ടേബിൾ ബിയിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സ് കൊടുത്താണ് റെഫ്ലേഷ്യ റെഫ്ലേഷ്യ ഒരു ഓട്ടോട്രോപ്പാണോ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിച്ചതാണ് റെഫ്ലേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പാരസൈറ്റിക് പ്ലാൻ്റാണ് ഓക്കെ ഒരു ഫ്ലവർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്ലവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് റെഫ്ലേഷ്യ പിന്നെ സാന്തൽവുഡ് ട്രീ അതെന്താണ് അതും ഒരു പാരസൈറ്റാണ് അതായത് ചന്ദനമരം പിന്നെ കോക്കനറ്റ് ട്രീ അത് ശരിയാണ് പിന്നെ പാരസൈറ്റിക് വരുന്നതാണ് പേപ്പർ പ്ലാൻറ്റ് പേപ്പർ പ്ലാൻറ്റ് എന്താ കുരുമുളക് അത് ഇതിൽ അല്ല അല്ലേ അതൊരു ഓട്ടോട്രോപ്പ് പ്ലാൻറ്റാണ് ജാസ്മിൻ മുല്ലപ്പൂവ് എന്താണ് അതും ഒരു ഓട്ടോട്രോപ്പാണ് പിന്നെ കസ്ക്യൂട്ട മൂടിയില്ലാത്താളി അത് ശരിയാണ് അപ്പം അത് ഈ സെക്കൻഡ് കോളം ആണ് ടേബിൾ സെക്കൻഡ് ആണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് എനി ടു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഇൻ വിച്ച് ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻസ് ഗ്രോ ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻറ്റ് വളരുന്ന സോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അറിയാം ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഇൻസെക്റ്റുകളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്ന ചില ടൈപ്പ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വളരുന്ന സോയിലിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് ചോദിച്ചത് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തതാണ് ബാക്ടീരിയ ലൈക്ക് അസെറ്റോ ബാക്ടർ നൈട്രോ ബാക്ടർ മേ നോട്ട് ബി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ വിത്ത് ഹൈ ആസിഡിറ്റി അതായത് ഈ ആസെറ്റോ ബാക്ടർ നൈട്രോ ബാക്ടർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ സോയിലെ മണ്ണിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് ഈ നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ ഈ പ്ലാൻസിനൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ ഈ ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻസ് വളരുന്ന മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ആസിഡിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ആസിഡിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ആസെറ്റോ ബാക്ടറും നൈട്രോ ബാക്ടറും ഒക്കെ അവിടെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് അല്ല അവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് പ്ലാൻസ് വിച്ച് ഗ്രോ ഇൻ സച്ച് സോയിൽ ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് നൈട്രജൻ ഇങ്ങനെ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല നൈട്രജൻ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം നൈട്രജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ മറ്റ് പ്രാണികളെ ഭക്ഷണമാക്കുന്നത് ആ പ്രാണികളിലൂടെയാണ് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സി പാർട്ടാണ് നെയിം ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻറ്റ് ഇൻസെക്ട് വോറസ് പ്ലാൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പിക്ചർ പ്ലാൻറ്റ് പറയാം അതുപോലെ വീനസ് ഫ്ലൈ ട്രാപ്പ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ അലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക